വരുന്നു വരുന്നു ഹലോ ഗോൾഡൻ സ്റ്റുഡിയോ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ പാപ്പിയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ആട്ടോ ഡ്രൈവറിലൂ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ കൊടാക്ക് പാപ്പി ഒരാളിമാരോ ഒരാൾ വീട്ടിൽ കാണും മറ്റാൾ ഷാപ്പിലും ഫോട്ടോ എടുക്കണോ എടുക്കാം ഫോണിൽ കൂടെ അങ്ങോട്ട് ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നത് ആ ഒരു കാര്യം ചെയ്യേ ഭാര്യയും കൂട്ടി ഇങ്ങോട്ട് പോരെ ഓ നാണോ എന്നാ ഒരു കാര്യം ചെയ്യേ താൻ വരണ്ട അവർ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇങ്ങ് വിട്ടച്ചാ മതി ഞാൻ എടുത്ത് വിട്ടേക്കാം പിന്നെ ജനുമോൻ കൊണ്ടുപോയി ജനുമോനോ എടാ കാൽ കാശ് കൊടുക്കരുത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ചോദിച്ചാൽ എങ്ങനെയാ കൊടുക്കാതിരിക്കുന്നേ ജനുമോന്റെ പൈസ കൊണ്ടല്ലേ നമ്മൾ ഈ സ്റ്റുഡിയോ പബ്ലിസിറ്റിയൊക്കെ തുടങ്ങിയേ എടാ ചെറ്റെ ഞാൻ അവനെ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിച്ചത് കൊണ്ടാ അവൻ ഒന്നും ഈ നാട്ടിൽ തന്നെ ഉള്ളത് അല്ലെങ്കിലേ കോടമ്പക്കത്ത് സുന്ദരിമാർ കൊണ്ടുപോയേനെ സ്വത്തല്ല മനസ്സിലായോ അതും ശരിയാ ഏതായാലും അച്ചായൻ വിഷമിക്കണ്ട ഇന്നത്തെ കളക്ഷൻ മുഴുവനും ഞാൻ അച്ചായന്റെ കൈ കൊണ്ട് തരും ഇന്ന് നീ എവിടെ നിന്ന് കാശ് കിട്ടാ അതിനൊക്കെ വഴി കണ്ട ചായ നമ്മളെ പുതിയ സോപ്പില്ലേ ചർമ്മ മോഹിനി ചർമ്മ മോഹിനി അതെ ചൊറി ചെരങ്ങ് പുഴുക്കടി താരൻ എന്നിവയ്ക്ക് അത്യുത്തമം അതിന്റെ പബ്ലിസിറ്റിക്ക് വേണ്ടി കുളിച്ചോണ്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു പെണ്ണിന്റെ ഫോട്ടോ വേണം അതെ എവിടുന്നെങ്കിലും ഞാൻ ഇന്ന് ഒപ്പിച്ചെടുത്തിരിക്കും രാവിലെ വെറുതെ മേടിക്കും കൊടാക്ക് പാപ്പി ആര് തല്ലാനാ ചായ അച്ചാ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ പോണ വഴിക്ക് എന്നെ ആ പുഴക്കട ഒരു നിറക്ക് വിട്ടച്ചാ മതി ബാക്കി കാര്യം ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം നീ പോക്കാട ഞാൻ നമ്മുടെ ചർമ്മമോഹനിക്ക് വേണ്ടി ചർമ്മമോഹനി ആരാ നിന്റെ ഭാര്യ അയ്യോ അല്ല അതൊരു സോപ്പിന്റെ പേരാ അതിന്റെ പബ്ലിസിറ്റിക്ക് വേണ്ടി ഫോട്ടോ എടുക്കാനാ ഞാൻ വന്നത് എല്ലാരും പോയ വൈ നോക്കി പോണം ചുമ്മാ വല്ല ഓരോരുത്തരുടെ ക്യാമറ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കറങ്ങി നടക്കുന്നു പോണം അയ്യോ അങ്ങനെ അല്ല ആ സോപ്പ് തേച്ചാൽ ചൊറിച്ചിലും ചൊണങ്ങും ഒക്കെ നിന്റെ ആ ചൊറിയ സോപ്പ് തേച്ചവരെല്ലാം കുഷ്ടരോഗാശുപത്രി പൊരിക്ക അതിന്റെ പേരിന് പറഞ്ഞാൽ നിന്നെ അങ്ങോട്ടായി അതൊക്കെ പോട്ടെ നീ പുഴക്കടവിൽ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ ചെന്നതിനല്ലേ ആ സരോജ മഴക്കൊണ്ടാക്കി വന്നത് അതെ മേലെ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യൂല ചെയ്യണം പക്ഷെ പരസ്യമായിട്ടല്ല നീ നേരെ അവളുടെ വീട്ടിലോട്ട് ചെല്ല് അവൾ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നിനക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് തരും അവളൊരു സിനിമ പ്രാന്ത് കയറിയ അല്ലാതെ കുളിക്കുന്നിടത്തോടെ നിന്റെ തന്ത ഇങ്ങോട്ട് സംസാരിച്ചതായിരുന്നാ ചോദിച്ചേ നിനക്ക് പണം തന്നവൻ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ സമയം തന്നിരിക്കുക ഇടപാട് തീർത്തില്ലെങ്കിൽ അവൻ എന്നെയും ജയിലിൽ കയറ്റി വന്നു അതിന് മുലപ്പാൽ കുടിച്ചവൻ ഈ നാട്ടിലുണ്ടോ പണിക്കർ സാറിന്റെ ജയിലിൽ കയറ്റാൻ ഉണ്ടാവൂടൂ അച്ഛ ആവശ്യമില്ലാതെ ശോഭിക്കാതെ ആ അസോസിയേറ്റ് കമ്പനിയുടെ പേരിൽ എനിക്കൽപ്പ കടമുണ്ടെന്നുള്ളത് ശരിയാ ആരെ പോറ്റാനാ നീ ഒക്കെ നടത്തുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് വലിയൊരു ലക്ഷ്യമില്ല അധികം താമസിയാതെ 
ആ സ്ഥലവും കെട്ടിടവും ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വരും നിങ്ങളുടെ കയ്യില് ആ സ്ഥലം പ്രൊഫസറുടെ ഭാഗ്യല്ലേ അതെ അങ്ങേർക്ക് ഇതുപോലെ ഒരുപാട് കെട്ടിടങ്ങൾ ഉള്ളതാണ് പക്ഷെ ആ വീട്ടിൽ നിത്യ പട്ടിണിയാണ് അതെന്താ എല്ലാം അന്യര് കൈയടക്കി വെച്ചിരിക്കാൻ ആരും പാടം കൊടുക്കില്ല തെങ്ങിൽ നിന്നൊരു തേങ്ങ പോലും ഗോപാലും സാറിന് കിട്ടില്ല എന്നാ സ്ഥലം വിലക്കേരുവെന്ന് പോര് അത് തരില്ല ജനിച്ച വീട്ടിൽ കിടന്ന് തന്നെ മരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങേര് നടക്കുക പക്ഷേ പണിക്കര സാറിന് ആ സ്ഥലം നോട്ടം ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രൊഫസർ സാറിനെ നാട്ടിൽ നിന്ന് കെട്ട് കെട്ടിക്കുന്ന കാര്യം ഞങ്ങൾ ഏറ്റു അതെങ്ങനെയാ അതെങ്ങനെയെന്ന് ചോദിക്കണ്ട അച്ഛനതിൽ മോഹമുണ്ടോ ആ സ്ഥലം കണ്ട ആരാടാ മോഹിക്കാത്തത് നമസ്കാരം ഓണറെ അല്ല ഉണ്ണി കുഞ്ഞ ഒരു ചായ എടുക്ക കടിക്കാൻ എന്താ വേണ്ടേ കടിക്കാൻ ഇവിടെ പട്ടിയുണ്ട് കുഞ്ഞിന്റെ ഒരു തമാശ ഇരുന്നാട്ടെ താൻ എന്നെ ഇരുത്തണ്ട വാടക വാങ്ങിച്ചോടിച്ചല്ല അമ്മാവൻ എന്നെ പറഞ്ഞ അയച്ച പ്രൊഫസർ അദ്ദേഹത്തിന് സുഖമാണോ കുഞ്ഞെ പരമ സുഖമാ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പട്ടിണിയാണെന്നേ ഉള്ളൂ എടോ താ ഒന്നര കൊല്ലത്തെ വാടക തരാനില്ലേ ഒരു മാസത്തെ കാശെങ്കിലും തടോ അയ്യോ മനഃപൂർവ്വമല്ല കുഞ്ഞെ ഞാനൊരു മറവി കാരണ വാടക തരേണ്ട തീയതിയാകുമ്പോൾ ഞാനങ്ങ് മറന്നു പോവും അയ്യോ അതൊരു വല്ലാത്ത മറവിയാണല്ലോ ഞാനൊന്ന് ചോദിച്ചാ തരുവോ വാടകയാണോ അല്ല മാപ്പ് അത് തരുവോന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് വേണം തന്നെ ഉണ്ടാക്കി വിട്ട തന്തയെ താൻ മറന്നു പോകുന്ന എനിക്ക് ചോദിക്കാൻ എന്താ ഡബിൾ തണ്ടി ഞങ്ങളുടെ തറവാട്ടി കൈബലുള്ള ആണുങ്ങൾ ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടല്ലേ നീ ചട്ടിപ്പിത്തരം കാണിക്കുന്നത് നീ എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് മേടിച്ചിട്ട് പോ ഒന്ന് പോടോ പ്രൊഫസറമ്മാവിന് മക്കളില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ അക്ഷരം പഠിപ്പിച്ച ആമ്പിളര് നാട്ടിലുണ്ട് ആ സൂക്ഷിച്ചോ കൊച്ചിരാമത്തെ വാടക വാങ്ങാൻ വന്നതായിരിക്കും അതെ വ്യാപാരി നിങ്ങളെങ്കിലും എന്നെ വെറും കൈയോടെ പറഞ്ഞ അയക്കരുത് അതെന്ത് വർത്തമാനമുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലെ പിച്ച കാശ് കിട്ടിയിട്ട് വേണോ പ്രൊഫസർ അദ്ദേഹത്തിന് ചിലവഴിയെ ഇതാ എല്ലാവരുടെയും ധാരണ കിരട്ടിലെ തവള കുടിച്ചോ കുടിച്ചില്ലോ എന്ന് ആരറിയാനാ ദൈവത്തെ ഓർത്ത് ഒരു മാസത്തെ വാടെങ്കിലും തന്നാട്ടെ ആ വീട്ടിലെ കഥ വല്ലാത്ത ട്രാജഡിയാണ് ഉണ്ണിക്ക് ഇത്ര വിവരമില്ലായിപ്പോലും എന്നും ഇങ്ങനെ രാമായണം വായിക്കാം പക്ഷെ ഈ കവലയിലെ കച്ചവടക്കാരാരും വാടക കൊടുക്കുന്ന ആ ജനു ഉപ്പുകണ്ടൻ ജോസും ഉത്തരവിട്ടി ഉപ്പുകണ്ടൻ ജോസ് അറിയില്ല ആ ജനുവിന്റെ കൂട്ടുകാരന അവന്മാർ പബ്ലിസിറ്റി കമ്പനി ഇട്ടിരിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ കേട്ടിട്ടില്ല അവന്മാരോട് വാടക വാങ്ങിയിട്ട് വാ ഞാനും തരാം എടോ തനിക്ക് വലുത് പ്രൊഫസർ അമ്മാവനാണോ അതോ ഉപ്പുകണ്ടോ പന്തിക്കണ്ടോ ഒക്കെ ആണോ ഈ കവലയിൽ ഇപ്പോ വലിയവർ ജനുവും ഉപ്പുകണ്ടൻ ജോസുമാണ് അവർ പറയുന്നത് ഇവിടെ നടക്കും അവര് നടത്തിക്കോട്ടെ പക്ഷെ ഏത് വലിയവനും വീഴുന്ന വേറൊരു കണ്ടോ ഉണ്ട് തനിക്കറിയാം യമകണ്ട അവിടെ ഒരു കുന്തോ കുത്തി വീഴും പാല് കൂടുതൽ വേണം അദ്ദേഹത്തിന് മീറ്റിംഗിന് കൊണ്ടുപോകാൻ വരുന്നവർക്ക് ചായ കൊടുക്കാനാ ക്ഷമിക്കണം കൊച്ചമ്മേ പാല് കൊണ്ടുവന്നതല്ല കണക്ക് തീർക്കാതെ നാളെ മുതൽ പാല് തരാൻ പറ്റില്ല നിവൃത്തിയില്ലാഞ്ഞിട്ടാ മാട്ടിനെ കടന്നാൽ മാത്രം മതിയോ തീറ്റ കൊടുക്കാൻ കാശ് വേണ്ടേ ഉണ്ണി വാടക കാശിന് പോയിരിക്കും അവനൊന്ന് വന്നോട്ടെ ഈ പല്ലവി എത്ര ദിവസമായി കേൾക്കുന്നതാ ആ കൊച്ചുട്ടിയോ ഉണ്ണി വന്നിട്ട് പണം തരാൻ പറ്റൂ തുണി അവിടെ വെച്ചോളൂ പറ്റില്ല കൊച്ചമ്മേ എനിക്ക് കടയിൽ സാധനം വാങ്ങാനുള്ളതാ കയ്യിൽ കാശില്ലെങ്കിൽ ആരുടെല്ലാം മുന്നിൽ തലകുനിക്കണം നീ എന്താ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുന്നിങ്ങനെ കുരുവെറുക്കുന്നത് കൈ കാശില്ലെങ്കിൽ ആരുടെല്ലാം മുന്നിൽ തലകുനിക്കണം എന്തുണ്ടായി ഒന്നുമില്ല നാളെ ഒരു ബാലം പാല് കൊണ്ടുവരില്ല അത്രേ ഉള്ളൂ തേച്ചോണ്ടൊന്ന് തുണി അച്ചുട്ടി തിരിച്ചുകൊണ്ടുപോയി അതിന് നീ എന്തിനാ വിഷമിക്കുന്നത് ജീവിതത്തിൽ ഇതൊക്കെ സഹജമാ എന്നാലും ഇതൊരു വല്ലാത്ത ജീവിതമാണ് എല്ലാവരും ദൈവത്തോടെ അപേക്ഷിക്കുന്നത് ജീവിതത്തിന്റെ ഭാരം കുറയ്ക്കണമെന്നാ ഞാൻ ദൈർഘ്യം കുറയ്ക്കണമെന്നാ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് വല്ലതും കിട്ടിയോണ്ടി ആ കടയും കെട്ടിടമൊക്കെ എന്നെ നമ്മുടെ നല്ലതെന്ന് വിചാരിച്ച മതി അമ്മാവാ ഇപ്പോഴെ എല്ലാം പൂർത്തിയായിരുന്നു അങ്ങനെ വന്നാലും എനിക്ക് മനക്ലേശം ഒന്നും ലക്ഷ്യം ഞാൻ ആർക്കെല്ലാം എന്തെല്ലാം ചെയ്തവനാ വസ്തുവിന്റെ പേരില് വഴക്കിനും വയ്യാവരിക്കുന്നു എന്നെക്കൊണ്ടാവില്ല ആ മീറ്റിങ്ങാരായിരിക്കും ഒരു മീറ്റിംഗ് ബുദ്ധനും ഗാന്ധിയൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ട് നന്നാകാത്ത ആളുകളെല്ലാം പ്രസംഗിച്ച് നന്നാക്കാൻ പോണം ഈ ഫോൺ ആദ്യം കട്ടിയാണ് അതൊന്നും നാളെ നടന്നേ സന്തോഷം
എന്താ കാര്യം നമസ്കാരം നമസ്കാരം കാര്യം അയ്യോ അന്നത്തെ കേസിന്റെ കാര്യത്തിന് ഞാനാ ഫോൺ ചെയ്തത് ഓ നിങ്ങളാ ഫോൺ ചെയ്തത് ക്രമലോ സിവിലോ റേപ്പിംഗോ അഥവാ ബലാത്സംഗനമോ ഇതിലേതാ നിങ്ങളുടെ കേസ് അതെ നിങ്ങൾ ഇതിനു മുമ്പ് കോടതി കയറിയിട്ടുണ്ടോ അകത്ത് കയറിയിട്ടില്ല കോടതിയുടെ കൂരപ്പുറത്ത് കയറിയിട്ടുണ്ട് അന്ന് ഓട് പെയ്യാനോ അയ്യോ അല്ല ലാത്തി ചാർജിന്റെ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ടാ പൈത ബൈ ഇത് കോടതി മുറിയുടെ സാക്ഷി കൂടാണെന്ന് വെച്ചോ ഇവിടെയല്ല അവിടെ പോ താനിപ്പോ കൂട്ടിനകത്താം ചോദിക്കുന്നതിനെല്ലാം വളരെ കൃത്യമായി മറുപടി പറയണം എന്താ നിങ്ങളെ ശരിയായ അയ്യോ ഒടക്കല്ല കൊടാക്ക് പാപ്പി എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കൊടാക്കിന്റെ മകൻ പാപ്പിയോ അയ്യോ എന്റെ അപ്പച്ചന്റെ പേര് കൊടാക്കെന്നല്ല അവറാനെന്ന അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി സരോജവും കൂട്ടരും വെള്ളം കോരി ഒഴിച്ചപ്പോ താൻ എന്ത് ചെയ്തു കുറച്ച് വെള്ളം ഞാനങ്ങ് മിഴുകിപ്പോയി സാർ ആ അത് വെള്ളം ദാഹത്തിന് പറ്റിയതാ വൈദ വൈ അവളിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ എന്ത് പരിഹാരമാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അതെ അത് പറയാൻ എനിക്ക് നാണമാ സൗകര്യം കിട്ടുമ്പോ ഞാൻ തന്നെ ഞാൻ തന്നെ അവളോട് പറഞ്ഞോളാ ചിരിക്കാതെ ബൈദ ബൈ താൻ അവളെ മാനഭംഗം ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചെന്നത് ശരിയാണോ അയ്യോ അല്ല സാർ അവർക്ക് മാന ഉണ്ടായിട്ട് വേണ്ടേ മാന ഭംഗപ്പെടുത്താൻ അയ്യോ വക്കീല അപ്പൊ താനാരാ ഓ ഞാൻ കുമത്തനാണോ വന്നേ വാ ഞാൻ അനീതിക്ക് കൂട്ടിനിൽക്കില്ലെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ഇതിലെന്താണ് സാറേ അനീതി ജ്യോതി എന്റെ ഒരേ ഒരു അനുഭവളാ അവളുടെ പഠിത്തം പൂർത്തിയായ എന്റെ മോനെ കൊണ്ട് കല്യാണം കഴിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാ അതൊക്കെ നാളത്തെ കാര്യം ഇപ്പോ ജ്യോതിന്റെ പേരിൽ കിടക്കുന്ന പണമെടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ ഞാൻ തയ്യാറല്ല ഞാൻ അന്യനാട്ടിലായിരുന്നു കൊണ്ടാ അവിടെ രക്ഷകർത്താവായി കോടതി നിങ്ങളെ നിയമിച്ചു അല്ല കാറപടത്തിൽ പെട്ട് മരിച്ചുപോയ ജ്യോതിയുടെ അച്ഛനും അമ്മയും മരണമൊഴിയിൽ അങ്ങനെ ആവശ്യപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് അവരുടെ ആത്മാക്കൾ വഞ്ചിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറില്ല വക്കീൽ സാർ ഇങ്ങനെ വാശി പിടിക്കരുത് ആ കവലയിലെ കണ്ണായ ഒരു സ്ഥലം എന്റെ വരാൻ പോവുക അത് കിട്ടിയ പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ എനിക്ക് ബിസിനസ് തുടങ്ങാം ആരോരുമില്ലാത്ത ആ പാവം പെൺകുട്ടിയുടെ പണം കൊണ്ടല്ല നിങ്ങൾ ബിസിനസ് തുടങ്ങേണ്ടത് അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കണം തന്റെ ഉപദേശം കേൾക്കാനല്ല ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് എനിക്കിട്ട് പോലും വെച്ചാലുണ്ടോ കൊടുത്ത കൈക്ക് കൊത്താൻ നോക്കരുത് ജ്യോതിയുടെ വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കി അവൾ വിവാഹിതയായാലേ ആ പണം എടുക്കാൻ അവൾക്ക് പോലും അവകാശമുള്ളൂ എന്ന് ഓർമ്മ വേണം താൻ എന്നെ ഒരു പുല്ല് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന അവകാശമാണെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചരാ അമ്മായി അമ്മായി അമ്മാവൻ എങ്ങോട്ടാ കുടയും മടിയായിട്ട് പോയത് പോസ്റ്റ് ഓഫീസിലേക്ക് പെൻഷൻ കാശിന് ഒരാഴ്ചയായിട്ട് നടപ്പല്ലേ നന്നായി ശമ്പളം കിട്ടാത്തോണ്ട് ധനകാര്യ മന്ത്രി സത്യാഗ്രഹിക്കുക ഇന്നല്ലേ കണ്ടം ചെയ്ത പെൻഷൻകാരുടെ കാര്യം ഈ മാസവും കിട്ടൂല നീ ആ കരുന്ന കൂടുതൽ പറയാതെ നീ ആ പലയരക്കടയിൽ പോയോ പോയി പോയി കുറച്ച് കാശ് കൊണ്ട് കൊടുത്ത ഒരാഴ്ചത്തേക്കുള്ള അരി സാധനവും തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു എന്തായാലും അമ്മാവിന് ഇങ്ങ് വരട്ടെ അമ്മായി ഞാൻ ആശുപത്രി വരെ പോയാലോ എന്ന് ആലോചിക്ക നിനക്ക് എന്താ അസുഖം ഏയ് ഒന്നുമില്ല ആർക്കെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ എന്റെ ഒരു കിഡ്നി കൊടുക്കാന്ന് വെച്ചു നല്ല വില കിട്ടും ശരിയാ പത്രത്തിൽ കണ്ടു ഒരു കൈ വയ്ക്കുന്നോ അയ്യോ ഇത് നിലവിളക്കും പാത്രവും പണയം വെച്ചാ കാശാ 
അതിനെന്താ ഭാഗ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ വയ്ക്കുന്നതിന്റെ പത്തിരട്ടി കിട്ടില്ലേ എവിടെ കിട്ടാൻ കളിപ്പീരാന്നേ കിട്ടാഞ്ഞിട്ടാണോ ഇത്രയും കരുതലോടെ കുത്തിയിരിക്കുന്നത് പലരക്ക് കടയിൽ നൂറ് രൂപയെങ്കിലും കൊടുത്താലേ സാധനം തരും പണയം വെച്ചിട്ട് ആകെ കിട്ടിയത് അമ്പത് രൂപയാ അപ്പൊ കടയിലെ കാര്യം നടക്കില്ലല്ലോ ഒരു കൈ വെച്ച് നോക്ക് അമ്പത് നൂറ് രൂപ കിട്ടണമെങ്കിലോ അതൊരു ബുദ്ധിയാ അൻപത് രൂപ കടയിലും കൊടുക്കാം അൻപത് കയ്യിലും എടുക്കാം ഏതായാലും കുട്ടപ്പ ഇങ്ങനെ ഒരു തൊഴിൽ കണ്ടുപിടിച്ച നാട്ടുകാർക്ക് രക്ഷപ്പെട്ടോ ശിവൻകുട്ടി ജയിലിൽ പോയതിനു ശേഷം കുട്ടപ്പ ഇത് കൊണ്ടല്ലേ ജീവിക്കുന്നത് ഞാൻ ആദ്യം ഒരു ഇരുപത് വെച്ച് നോക്കാം ഇരുപത് വെച്ചാൽ നാൽപ്പത് ആണോ ആ വേഗം വെക്ക് വേഗം വെക്ക് വേഗം വെക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പണം നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു കമ്പനിക്കാണ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് പേടിക്കാതെ ഇനി ഒരു ഇരുപത് കൂടെ വയ്ക്ക് പോയതെല്ലാം പിടിക്കാം ശരി ഇരുപതെങ്കിൽ ഇരുപത് ഏത് കാര്യം ഒന്നിൽ പഴിച്ചാൽ മൂന്നെന്ന ശ്രീ പത്മനാഭ ഇതും കമ്പനിക്ക് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത് വീട്ടിൽ ഇത്രയും നേരമായിട്ട് ഒന്നിൽ കാണാനില്ലല്ലോ അവനൊരു മക്കുളനാണെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടി ഏത് വഴിക്ക് പോയാലാ ഗുണം പിടിക്കുന്നത് കന്യക്ക് വെള്ളമിട്ടോടാൻ പറഞ്ഞിട്ട് പോയവന് വിശപ്പ് കയറുമ്പോഴേ അവന് വീടിനെ കുറിച്ച് ചിന്ത ഉണ്ടാവും ഏതായാലും ഞാനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭാവിക്കുന്നില്ല നീ വനങ്ങണ്ട നീ ഇതുവരെ എവിടെയായിരുന്നു നീ പറയാ അമ്മ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചാ തരുവോ മാപ്പായിരിക്കും അല്ലമ്മാവാ കുറച്ച് വെള്ളം ഞാൻ കാശും കൊണ്ട് പലരക്കടെ ചെന്നപ്പം റോഡിലെ ആൾ കൂട്ട എന്താ കാര്യം നമ്മടെ മുച്ചീട്ടുകളിൽ കുട്ടപ്പൻ റോഡിൽ ചത്ത് കിടക്കുക ശവം കുഴിച്ചിടാൻ ആരുമില്ല ഞാൻ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന കാശ് കൊടുത്ത് ശവം കുഴിച്ചെടുപ്പിച്ചു നന്നായി കുഞ്ഞു ഒരു നല്ല കാര്യമാ ചെയ്തത് ലക്ഷ്മി ഇനി ഇതിന് വഴക്ക് പറയുന്നത് മഹാപാപമാ എടാ കുട്ടപ്പൻ ചത്ത് പോയല്ലേ അകത്തോട്ട് നോക്കണം അറി എല്ലാവരും ഒറ്റക്കെട്ടായി വാട കൊടുക്കാരുന്നേരം ഈ പാർട്ടി ഗോപാലൻ സാർ ഞങ്ങളുടെ പേര് കേസ് കൊടുത്താലോ കേസിന്റെ കാര്യമൊക്കെ അച്ഛൻ നോക്കിക്കൊള്ളൂ നിങ്ങൾ ധൈര്യപൂർവം ഞങ്ങളോടൊപ്പം നിന്നാ മതി പക്ഷേ വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് അതെന്താ ഗോപാലൻ സാറ് ഒരു സെന്റ് ഭൂമി പോലും എഴുതി തരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കില്ല ഇടോ ഞങ്ങളുടെ മാസ്റ്റർ പ്ലാന്റെ ആദ്യ ഘട്ടമേ ആയിട്ടുള്ളൂ അടുത്ത പ്രയോഗത്തിൽ പ്രൊഫസർക്ക് തറവാട്ടി താമസിക്കാനൊക്കില്ല അതെന്ത് പ്രയോഗം എന്റെ പൊന്നാശാനെ കാണാൻ പോണ പൂരം പറഞ്ഞ നാറ്റിക്കണോ നിങ്ങൾക്ക് ആ നേട്ടം ഓരോരുത്തരുടെയും കടയിരിക്കുന്ന സ്ഥലം പണിക്കർ സാർ ഫ്രീ ആയിട്ട് എഴുതി തരും അത് മതി അപ്പം രണ്ടാം ഘട്ടം നമസ്കാരം മനസ്സിലായില്ലോ ഞങ്ങൾ ഗ്രന്ഥശാല യൂണിയന്റെ ആളുകളാ ഓഹോ ഇരിക്കൂ ഈ പ്രദേശം സാക്ഷരതയിൽ വളരെ പിന്നോക്കമാണെന്ന് സാറിനറിയാമല്ലോ സർക്കാരിന്റെ കണക്കിൽ അങ്ങനെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു ആ കണക്കൊന്ന് മാറ്റിയെടുക്കുവാൻ വേണ്ടിയാ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ കേന്ദ്രമാക്കി പ്രവർത്തിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു നല്ല ഗ്രന്ഥശാല വയോജന ക്ലാസ് എല്ലാം ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ട് നല്ല കാര്യം സാറിന്റെ എല്ലാവരുടെ സഹായങ്ങളും പ്രതീക്ഷിക്കാമല്ലോ ഞാനിപ്പോ ശരിക്കും കെട്ടിറങ്ങിയ മനുഷ്യനാണ് കൈമുതലാണെങ്കിൽ പ്രാരാബ്ധവും അനാരോഗ്യവും മാത്രം സാറിന്റെ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഞങ്ങൾക്കറിയാം അതിന്റെ കൂടെ ഇന്നലെ പെട്ടെന്ന് എന്റെ വീട്ടുകാരിക്ക് ഒരു നെഞ്ചുവേദന ഒരു ടാക്സി പിടിച്ച് ആശുപത്രി വരെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതിയല്ലോ സാർ അവരൊന്ന് വിളിച്ചാട്ടെ കാറുണ്ട് ഏത് ആശുപത്രി വേണമെങ്കിലും പോവാം നിങ്ങളുടെ സന്മനസ്സിന് നന്ദി ഇനിയിപ്പോ എങ്ങും കൊണ്ടുപോകണ്ട കുറെ ആശ്വാസമുണ്ട് പ്രതിഫലമായോ അഡ്വാൻസ് ആയോ സാർ കണക്കാക്കേണ്ടല്ലോ ഞങ്ങൾക്കൊരു ഷെഡ് കെട്ടാൻ ഒരു പതിനഞ്ചടി സ്ഥ
ആശുപത്രി പോയേ പറ്റൂ അമ്മാവി നെഞ്ചോരുണ്ട് തുടിക്കുക അവരെ കാറിലോട്ട് കയറ്റും പേടിക്കണ്ട നമുക്ക് പോകാം കാശിന്റെ കാര്യത്തിൽ വിഷമിക്കണ്ട നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാവില്ല എന്ത് ബുദ്ധിമുട്ടാ സാറേ ഞങ്ങൾ മനുഷ്യരാ ഒരു ജീവൻ പിടിയാണ്ട് ഞങ്ങൾ പോവില്ല സാക്ഷരന്മാര് ബുദ്ധിയുള്ളവരാ നല്ല മുഹൂർത്തത്തിലാ പ്രൊഫസറെ കണ്ടത് സ്ഥലം കിട്ടിയോ സ്ഥലവും കിട്ടി ഷെഡിന്റെ പണിയും തുടങ്ങി പ്രൊഫസറും ഭാര്യയെ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ബോർഡും വെച്ച് നമുക്ക് കച്ചവടം ആനക്കാലം കുപ്പിന്ന് ഒരു ലാസിങ്ങയുടെ ഐശ്വര്യമായിട്ട് ഞാൻ തന്നെ കുടിച്ച് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തേക്കാം എന്നും കിട്ടണേ കഴിക്കണേ ഇതാണോ സാക്ഷരത എന്നെ കൊല്ലിടാ സാറ് വെറുതെ ബഹളം വയ്ക്കാ ഞങ്ങൾ നീയെ കൂടെ വഞ്ചിക്കരുത് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വാറ്റിയാണ് ചാരായ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പിന്നെ പൊട്ടനെ ചെട്ടി ചേച്ച ചെട്ടിയെ ദൈവം ചെറുക്കുന്ന അല്ല അറിഞ്ഞൂടേക്ക് പറഞ്ഞേ ഉള്ളൂ ഒരു തെണ്ടികളെയും കാണുന്നില്ലല്ലോ കളിക്കാൻ നമ്മളൊക്കെ പോരെ നിന്റെ കാര്യമല്ലേ കാശുള്ള തെണ്ടികളുടെ കാര്യം അല്ല മാഷെ കയ്യിലുള്ള മണിയാറിന്റെ കാശ് വിശ്വസി ചീട്ടിന്റെ പുറത്ത് വെച്ചാൽ പത്ത് ഇരട്ടിയാക്കി തരാം കുട്ടപ്പന രേഖത്തുണ്ട് എനിക്കോ വായിച്ചേ വായിക്കേ പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടപ്പന അടുത്ത ശനിയാഴ്ചയോടെ എന്റെ ശിക്ഷ കഴിയുകയാണ് പക്ഷെ നാട്ടിലേക്ക് വായിച്ചേ പല നന്ദി കേട്ട ദ്രോഹികളുടെയും മുഖമാണ് ഓർമ്മയിൽ തെളിഞ്ഞു വരുന്നത് എങ്കിലും എനിക്ക് നിന്നെ കാണാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല അതിനുവേണ്ടി മാത്രം ഞാൻ വരും ഞായറാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് നീ ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ ഉണ്ടാകണം എന്ന് ശിവൻകുട്ടി ഇന്ന് ജയിലിൽ ഇറങ്ങിയതല്ലേ നമുക്കൊന്ന് ആഘോഷിക്കണം പിന്നെ ഒന്ന് കാര്യമായി ചിന്തിക്കണം ഞാൻ വാടകയ്ക്ക് താമസിക്കുന്ന വീട്ടില് ഒരാൾ കൂടി കഴിയാം അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോവാം വേണ്ട ഞാനിവിടെ ശരിയാവില്ല ആ ജനുവിന്റെയും കൂട്ടത്തിൽ കൊലച്ചെറിയാണ് എന്നെ ജയിലിൽ കേറ്റിയത് ഇവനൊക്കെ മനുഷ്യരാണോ ശിവൻകുട്ടി ഞങ്ങളുടെ തറവാട് വളപ്പിൽ ചാരായ കട തുടങ്ങി വെച്ചത് അവനാ ഇപ്പൊ കുടിയന്മാരെ പേടിച്ച് വെട്ടുകത്തി തലയ്ക്ക് വെച്ചോണ്ടാ വയസ്സിന് വയസ്സിൻ കട തുടങ്ങുന്നത് അപ്പോഴവൻ ഈ നാട് അടക്കി പിരിക്കാണല്ലേ ഒന്നും പറയണ്ട അവൻ ഒറ്റ കീറി കീറിയിട്ട് ജയിലിലേക്ക് വന്നാൽ അതെന്ന് പലപ്പോഴും എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഇതേ ഒരു കാര്യം ഭാഗ്യത്തിന് ശിവൻകുട്ടിയെ നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി ജയിലിന്റെ കാര്യം പറയാതെ ഇവിടുത്തെ കഥകൾ കേട്ടിട്ട് ജയിലാണ് ഭേദം തോന്നി ശിവൻകുട്ടി എന്റെ അമ്മാവനെ ഒന്ന് കാണണം ഞാൻ വരില്ല എത്ര വലിയ മനസ്സുള്ളവരായാലും ശിക്ഷ കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന ഒരുത്തന് എങ്ങനെ കാണുമെന്ന് എനിക്കറിയാം സാറിന്റെ ഗുരുവാണ് എനിക്ക് കാണണമെന്ന് തോന്നുമ്പോൾ ഞാൻ എവിടെയെങ്കിലും ഒളിച്ചിരുന്ന് കണ്ടോളാം ഒളിച്ചേക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് വീട്ടിലേക്ക് പോവാം
എന്താ വാച്ച് ഒരു ടെലഗ്രാം ഉണ്ട് ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്ന് മാഡം തന്നെ അയച്ചത് ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ ഇല്ല അസുഖം സീരിയസ് ആയതിന്റെ മരുന്നല്ലേ ഇതെല്ലാം അയ്യോ മോളെ അമ്മാവൻ ലോ പ്രഷറാ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അല്പം ഡ്രിങ്ക്സ് ഡോക്ടർ നിർബന്ധിച്ച് കഴിപ്പിക്കുന്നതാ അതൊന്നും എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ എന്നെ ഇങ്ങനെ ടെലഗ്രാം അടിച്ച് ടെൻഷൻ പിടിപ്പിക്കണ്ടായിരുന്നു ക്ഷമിക്കുമോളെ ഇന്നലെ എന്റെ ജീവൻ അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ എന്ന നിലയിലായിരുന്നു നിർഭാഗ്യത്തിന് നിന്നെ ഒരു നോക്ക് കാണാതെ ഞാൻ മരിച്ചു പോയെങ്കിലോ ആ ദുഃഖം കൊണ്ടാ കമ്പി എടുപ്പിച്ചത് ഏതായാലും കണ്ടല്ലോ ഞാൻ തിരിച്ചു പോവാ എന്റെ മോൾ അങ്ങനെ പോരുത് നമ്മുടെ വക്കീലിന്റെ മുമ്പ് വെച്ച് എനിക്ക് നിന്നോട് ചില കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാനുണ്ട് ഇനി ഒരു തവണത്തേക്ക് മാറ്റിവെച്ചാൽ അന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടായെന്ന് വരില്ല ഇപ്പൊ ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ലല്ലോ അമ്മാവും വക്കീലിനെ വിളിപ്പിക്കണം അദ്ദേഹം ഡൽഹിയിലാ നാളെ വരൂ എന്റെ മോള് പോയി പുളിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് അല്പം വിശ്രമിക്കാം മോനേ നീ അവളുടെ മുമ്പിൽ എടുത്തിയാട്ട ഒന്നും കാണിക്കരുത് വളരെ നയത്തിൽ വേണം കാര്യങ്ങൾ സാധിക്കാൻ എന്റെ അച്ചോ അച്ഛൻ എന്തിനാ ജോലി ഇങ്ങനെ ഭയപ്പെടുന്ന ഈ ലോകത്ത് അവക്ക് നമ്മളല്ലാതെ മറ്റാരും ഇല്ല എന്ന് അവൾ കൂടെ തോന്നുന്നുണ്ടേ ഞാനൊന്ന് സംസാരിച്ചു കഴിയുമ്പോ അതൊക്കെ ഉണ്ടായിക്കോളും ഏതായാലും നീ അവള് വന്ന വണ്ടി പറഞ്ഞുവിട് ചെല്ലേ ഇത്രയ്ക്ക് വിവരമില്ലാതായിപ്പോയല്ലോ എന്താ എന്താന്നോ എന്തിനാ മുറിക്കകത്തേക്ക് വന്നത് എനിക്കൊന്ന് റെസ്റ്റ് എടുക്കണം ഇത് കൊള്ളാം ആര് പറഞ്ഞ് വേണ്ടാന്ന് എന്നാൽ ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് പോണം നീ ആരോട ചൂടാവുന്നേ പിന്നെ കുറച്ചു മുമ്പ് നീ അച്ഛനോട് സംസാരിച്ച ഭാഷ ഉണ്ടല്ലോ സത്യം പറയട്ടെ വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവർക്ക് ചേർന്നതല്ല ഏ ഇവിടെ നടക്കുന്ന എല്ലാ വിവരങ്ങളും നാട്ടുകാർ എനിക്ക് എഴുതുന്നുണ്ട് ഓഹോ ഇപ്പോഴേ ഈ നിരീക്ഷണം ആണെങ്കിൽ വിവാഹത്തിന് ശേഷം ഞാൻ ആകെ വിഷമിച്ചു പോവല്ലോ വിവാഹമോ ആരുടെ അറിഞ്ഞില്ലേ നമ്മുടെ അങ്ങനെ ഒരു മോഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് എന്നെ കിട്ടില്ല അല്ല നീ ആര് ഇന്ദ്രാണിയാ ഒന്ന് ഇറങ്ങി പോവാനാ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് നിന്നോട് കുറച്ച് സംസാരിക്കാവുന്നു എനിക്കൊന്നും കേൾക്കണ്ട അതെന്താ ചെയ് വട്ടായിപ്പ ഇനി ഞാൻ വന്ന് പിന്നെ വന്നിരിക്കാണ് ഇന്നലെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഉടുതുണി വരെ കട്ടോണ്ടുപോയി പൈസ ഒരു മണി അരിയോ അവിടെ ഇല്ല ഇന്നലെ കഞ്ഞിയും വെച്ചില്ല അതിന് ഞാൻ എന്ത് വേണം ഒരു നേരത്തെ കഞ്ഞിക്കുള്ള അരിയെങ്കിലും തന്നേ പറ്റൂ തന്നില്ലെങ്കില ഞാൻ എടുക്കോടോ എത്ര മാസത്തെ വാടക താൻ തരാമുള്ള
എന്റെ പൊന്ന് സാറെ എന്നെ രക്ഷിക്കണം ഫോട്ടോ എടുക്കാമെന്ന് ജിമുകുട്ടി ഈ മുറ്റത്ത് എത്ര ആളായി ഇങ്ങനെ ജനുവാണ് കാര്യം അറിയാതെ സംസാരിക്കുന്നത് ആ ശിവൻകുട്ടിയുടെ വൈരാഗ്യം മുഴുവനും ജോസറ്റയിന് നേരെയാ നീ എന്തിനാ പേടിക്കുന്നത് ഒരിക്കൽ എന്നോട് കളിച്ചതിനാ രണ്ടു മൂന്ന് വർഷം കൊമ്പടി ഞാൻ കിടന്നു മനസ്സിലായി രണ്ടും നല്ല യോഗ്യമാരാ കേട്ടോ അപ്പച്ചനെ പാമ്പ് കടിച്ച അത്താഴ ലാഭിക്കാലോ ആരെങ്കിലും എന്നെ ആരും തല്ലത്തില്ല പിന്നെ ഒരു തൊഴി കിട്ടി തൊഴി കൊണ്ടുവരല്ലേ എനിക്ക് സങ്കടം ജനക്കൂട്ടം അടച്ചിട്ടിരുന്ന കിളി കൂടും പൊളിച്ചു പോയല്ലോ കിളിയോ അതിനെ ഈ കിളി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കോട് വേട അല്ലെ മനസ്സിലായി കോടമ്പാക്കത്ത് കിടന്ന് കൊറേ കിളിപിടുത്തം കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലേ ജനു ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് ഇത് വല്ലതും ആ ജ്യോതിയുടെ ചെവി കിട്ടിയ കല്യാണം നടന്നതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവരും തല്ലു കൊണ്ടപ്പോ കാലു മാറി ഞാൻ വാടക അങ്ങോട്ട് കൊണ്ട് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞോണ്ട് ഒറ്റ തൊഴിലേ കിട്ടിയുള്ളൂ ഇയാളെ വിളിച്ചു തന്നെ അതുണ്ടെങ്കിലല്ലേ പോകൂ ഗുഡ് മോർണിംഗ് പണിക്കർ ജ്യോതി എവിടെ എന്തിനാ ഇനി അവളെ കാണാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വരരുത് മിസ്റ്റർ പണിക്കർ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ സമനില തെറ്റിപ്പോയോ എനിക്ക് ആ കുട്ടിയെ കൊണ്ട് ചില പേപ്പറുകൾ ഒപ്പിടിക്കാനുണ്ട് ഓട്ടറി കൊടുക്കാനാ നിങ്ങൾ എന്തെല്ലാം ഒപ്പിടിച്ചാലും രക്തബന്ധത്തിന് സ്ഥാനമുണ്ട് അവളുടെ രക്ഷകർത്താവ് ഞാൻ തന്നെയാ ജ്യോതി അതിന് സമ്മതിക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് തർക്കമൊന്നുമില്ല ഞാൻ പറയുന്നത് തന്നെ അവളുടെ സമ്മതം ഇല്ല മാവാ എന്റെ കാര്യം തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ഞാനാ ഇയാളുടെ പഞ്ചാര വാക്കൊക്കെ വിശ്വസിച്ചാൽ അവസാനം നിന്റെ സ്വത്തൊക്കെ ഇയാള് കൊണ്ടുപോകും എന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും അന്ത്യ നിമിഷത്തിലും അദ്ദേഹത്തെ വിശ്വസിച്ചു ഞാനും വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പൊ നീ എന്നെ അനുസരിക്കില്ലല്ലേ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം സാർ മിസ്റ്റർ പണിക്കർ നിങ്ങൾ ഈ കുട്ടിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ഭീഷണി ആയാൽ ഞാനൊരു നടപടി എടുപ്പിച്ചെന്ന് വരും ഐ ആം റിയലി സീരിയസ് വെറുതെ കുഴപ്പങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാക്കാതെ അച്ഛനും മകനും പറ്റിയ ഒരു താമസം കണ്ടെത്തുന്ന നല്ലത് ഞാൻ താമസം മാറ്റണമല്ലേ ഞാനൊന്ന് ആലോചിക്കട്ടെ ആലോചിക്കാനൊന്നുമില്ല കയറി താമസിക്കാൻ അനുവാദം തന്ന് എനിക്ക് ഇറക്കിയിടാനും കഴിയുമെന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടായാൽ മതി അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അവമാനമാ ജ്യോതി വിഷമിക്കണ്ട എല്ലാം ഞാൻ നോക്കിക്കൊള്ളാം ഈ പേപ്പറുകൾ ക്രമ നമ്പർ അനുസരിച്ച് ഒപ്പിട്ട് വെച്ചേക്കണം ഓക്കെ വരുമ്പോ എനിക്കൊരു ടിക്കറ്റ് കൂടി ബുക്ക് ചെയ്തോണ്ട് വരണം അതൊക്കെ ശരിയാക്കാം ഇനി ഞാനിവിടെ ശരിയാക്കാം ജ്യോതി മുകളിലേക്ക് പോയി ശരി എന്താ ചാൽ ഇവിടെ എന്നെയും നിന്നെയും പുറത്താക്കാൻ പുറത്താക്കാൻ അവനിങ്ങ് വരട്ടെ അവന് ഞാൻ മെലൽ കോടതി കാണിക്കില്ല ആരെയാ വിളിക്കുന്നേ ജോസിനെ ജോസിന് ഫോൺ ആ മാറി അന്ന് എന്തെല്ലാം വീരവാദങ്ങൾ അതിനോട് പറഞ്ഞേ വല്ല നടത്തോ അച്ഛ അത് ഞാൻ വേണ്ട ഇനിക്കാരുടെ സ്ഥലവും വേണ്ട ഗാരേജും ഉണ്ടാക്കണ്ട 
ശിവൻകുട്ടി വരുമ്പോ എന്തെങ്കിലും വരുമാനമുള്ള ഒരു ജോലി കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നാ ഞാൻ വിചാരിച്ചത് ഇനിയിപ്പോ അതിന്റെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ അല്ലാതെ തന്നെ പിടിപ്പ് അത് ജോലി ആയല്ലോ അല്ല ഇന്നലെ തല്ലു കൊണ്ടവന്മാര് വെറുതെ ഇരിക്കും അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ കാത്തിരിക്കായിരുന്നു ഇല്ല യാത്ര എന്ന സിനിമയില് മമ്മൂട്ടി അവളെ കാത്തിരുന്ന പോലെ ഞാൻ വിളക്കൊളുത്തി വെച്ചില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ ഇതെന്തൊരു പ്രേമണ്ടേ അലാവുദ്ദീനും അലുക്കുലത്ത് പ്രേമ പിന്നെ നാടോടിക്കാട്ടിലെ മോഹൻലാലിനെ ദുബായിലേക്ക് വിട്ടില്ലേ അവന് എന്നെ മദ്രാസിലേക്കൊന്നും പറഞ്ഞ് ഗുഡ്സ് വണ്ടി കയറ്റി വിട്ടത് അനുഭവിച്ചു ഒന്നും പറയണ്ട അതുപോട്ടെ ആ കൊടാക്ക് പാപ്പി നിന്റെ പേര് കേസ് കൊടുത്തിട്ട് എന്തായി ഇപ്പോ ഞാൻ അവന്റെ പേര് കേസ് കൊടുത്തിരിക്കാ അതിന് കേസ് എന്തിനാ കെട്ടിയാ പോരെ അയ്യേ എനിക്ക് വയ്യാ അവനെ കെട്ടിട്ട് ഉപ്പുകണ്ടത്തിനോട് താമസിക്കാൻ എന്റെ പൊന്നു കൊച്ചെ ആ വെള്ളം അങ്ങ് വാങ്ങി വെച്ചത് ഞാൻ എപ്പോഴാ തിരിച്ച് ജയിലിലേക്ക് പോകുന്നത് എനിക്ക് തന്നെ അറിഞ്ഞൂടാ അതിനെന്താ അവിടെ സ്ഥലം തരുമെങ്കിൽ ഞാനും കൂടെ അങ്ങ് വന്നാ മതിയല്ലോ എന്റെ പൊന്ന് സരോജം ഒന്ന് ചോദിച്ചാ തരുവോ എന്തോന്ന് തരാൻ നിന്റെ മരണത്തിന് ആരും ഉത്തരവാദികളല്ല എന്ന് എഴുതി ഒപ്പിട്ട് തരാമെങ്കിൽ നിന്നെ തല്ലിക്കൊന്ന് കെട്ടി തൂക്കിയിട്ട് ശിവൻ കുട്ടിയെ ഞങ്ങളെ രക്ഷിച്ചോളാം അല്ലാതെ വഴി എന്നോട് പഴയ വിരോധം കാണുമെന്ന് എനിക്കറിയാ അതൊന്നും മനസ്സിൽ വയ്ക്കരുത് എന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് അങ്ങനെ തെറ്റുപറ്റിപ്പോയി ഇപ്പോഴെന്താ വേണ്ടത് നമുക്ക് ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആലോചിക്കാനുണ്ട് എന്ത് കാര്യം അതൊക്കെ പറയാൻ നീ വാന്ന് ഇനി കഴിക്കണമെങ്കിൽ എന്നെ വിളിച്ചോണ്ടെന്ന കാര്യം പറയണം ഞാൻ കുറെ കാലം അന്യ നാട്ടിലായിരുന്നു കൊണ്ട് ഈ പരിസരമായിട്ട് എനിക്ക് വലിയ സ്നേഹബന്ധങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇപ്പഴാ അതൊരു പോരായ്മയായിട്ട് എനിക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടത് അല്ല ഞാൻ ആനന്ദ വെച്ചിട്ടാ നിങ്ങൾ സ്നേഹബന്ധം സ്ഥാപിക്കാൻ പോകുന്നത് നിന്നെ കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ വിവരങ്ങളും ഞാൻ അന്വേഷിച്ചു പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ കോടതിയിൽ നീ കടന്നിരുന്ന ജയിലിൽ വരെ എന്തിനു വേണ്ടിയാ നിന്നെ പോലെ ഒരാളിനെ എനിക്ക് ആവശ്യമുള്ളതുകൊണ്ട് ഈ വീട്ടിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ടുപേരും മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ കൂടിക്കാഴ്ച എന്റെ മകൻ പോലും അറിയരുത് നിർബന്ധം ഉള്ളതുകൊണ്ട് അവനെ ഞാൻ മറ്റു സ്ഥലത്തേക്ക് പറഞ്ഞു വിട്ടു ആട്ടെ നിന്നെ ജയിലിലാക്കി ആ വക്കീലിന് നീ അറിയുമോ അറിയണം നിരപരാധിയായ നിന്നെ ശിക്ഷിപ്പിച്ച ആ പ്രസാദ് ഗാന്ധിയെ പ്രതിയെ കുറ്റം ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന് തെളിഞ്ഞിരിക്കുന്നതിനാൽ പ്രതിയെ ശിക്ഷിക്കണമെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതിയോട് അപേക്ഷിക്കുക തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രതി കുറ്റം ചെയ്തിരിക്കുന്നുവെന്ന് തെളിവായിട്ടുള്ളതിനാൽ പ്രതിയെ മൂന്ന് വർഷം ശിക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു ഒരു തെളിവുമില്ലാതെ വക്കീലിന്റെ കഥ അവസാനിപ്പിക്കാം നിരപരാധിയായ നിന്നെ അയാൾ കൊലയാളിയാക്കി അയാളെ കൊല്ലുന്ന നിന്നെ ഞാൻ നിരപരാധിയാക്കുന്നു കാണുന്നത് വക്കീൽ പ്രസാദ് ഗാന്ധിയുടെ മരണവാർത്തയുള്ള പത്രവുമായിട്ടായിരിക്കും 
ഇതുകൊണ്ട് തീർന്നില്ല നിനക്ക് എന്താ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിലും ഏത് സമയത്ത് പിന്നെ കാണാം എന്ത് വേണേലും ചെയ്തോ രാത്രി ഞാൻ മുറിയിലേക്ക് വരും നീ ഇതുവരെ പറയുന്നതും ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ഒരു തമാശായിട്ട് ഞാൻ കരുതിയത് അതിൽ കിടന്നോണ്ടല്ലോ കഴുത്തി അഞ്ചരിച്ചോളെ വന്നല്ലോ പണിക്കര നിന്നെ ഏത് ഗുദാമിലേക്കാ കൊണ്ടുപോയത് എല്ലാം പറയാം ആദ്യം രണ്ടെണ്ണം ഒഴിച്ച് വീങ് പണിക്കര് തന്നതാണെങ്കിൽ സൂക്ഷിക്കണം ഇതിനകത്ത് പാഷാണമായിരിക്കും പേടിക്കണ്ട പണിക്കര് ഇപ്പോ എന്റെ പോകട്ടില്ല ആണല്ലോ ഒപ്പിച്ച് അതോട് ഇതിൽ നിന്ന് നല്ല സാധനം ഉറക്കത്തിന് ഡീസന്റ് അഴികന്നെ പോലെ നീ വാ ഇതാണ് ഡീസന്റ് ലിറ്റിൽ ഓവർ നീ വാ സ്വന്തം കുഴിയോട് അടിച്ച് കയറ്റിയിട്ടുണ്ട് അവള് വീണ്ടും കൂടിയിരിക്കുക ആര് ആ വട്ട സഹായം അവക്ക് രണ്ട് പൊട്ടിച്ച അവളുടെ സൂക്കട് ഞാൻ തീർത്തു തരാം ഞാൻ പണിക്കരുടെ അനന്തരവൾ എന്റെ വീട്ടിൽ വെച്ച് ഞാൻ നിങ്ങളെ കണ്ടു നിങ്ങൾ എന്നെ കണ്ടില്ല എനിക്ക് ശിവൻകുട്ടിയോട് ഒറ്റയ്ക്ക് ഒന്ന് സംസാരിക്കണം ഒന്ന് പോടെ 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 ചെല്ലേ ശിവൻകുട്ടി കുറച്ചോ കാണപ്പൂലേ വാടക കൊണ്ടാണല്ലേ എന്തിനാ വന്നെന്ന് പറയൂ അമ്മാവും പണം തന്നത് വക്കീലിനെ കൊല്ലാനാണല്ലേ ആണെങ്കിൽ കൊല്ലാതിരിക്കാൻ അതിന്റെ ഇരട്ടി ഞാൻ തരാം ഈ പണം എടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു വിലപ്പെട്ട ജീവനെ വെറുതെ വിടൂ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞോ ഈ പണം കയ്യിലെടുക്ക് ഞാൻ കൊലപ്പുള്ളിയാണ് പക്ഷേ വാക്കു മാറുന്ന വഞ്ചകനല്ല കൊലപാതകം കണ്ടു നിൽക്കുന്നവർക്ക് അത് ക്രൂരതയായി തോന്നാം പക്ഷേ പ്രതികാരവും നിലയിൽ അത് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ആത്മശാന്തി ലഭിക്കാറുണ്ട് ആ വക്കീലിനോട് പ്രതികാരം ചെയ്യേണ്ടത് എന്റെ ആവശ്യം എന്തിന് എനിക്ക് ആവശ്യം എന്റെ ശത്രുവിന്റെ പ്രാണനാണ് എന്തു വന്നാലും ഞാൻ പിന്മാറുന്ന പ്രശ്നമില്ല കാശർക്ക് രാവിലെ യോദിക്കുഞ്ഞ് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഒപ്പിട്ട് വാങ്ങേണ്ട സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആയത് നോക്കി കഴിഞ്ഞ് നമുക്കിപ്പൊ തന്നെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പോണം എന്തിനാ ഞാൻ എല്ലാം പറയാം സാറ് വരണം ഞാനിപ്പോ വന്നേക്കാം ചെയ്യുന്നതെല്ലാം അക്ഷരം പ്രതി സത്യമായിരിക്കും പക്ഷേ പണിക്കരുടെ പേരിൽ ഞാൻ നടപടി എടുക്കണമെങ്കിൽ അതിനുള്ള എവിഡൻസ് വേണം എല്ലാം ഞാൻ നേരിൽ കണ്ടതാണ് സാർ എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നു ഇതെല്ലാം പച്ച കള്ളമാണെന്ന് ആ പണിക്കര് ചുമക്കിട്ടിയും പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും വക്കീൽ സാർ പറയട്ടെ യെസ് യു ആർ കറക്റ്റ് ജ്യോതി വിഷമിക്കണ്ട ഇതേ കേസിന്റെ ചാർജ് ഷീറ്റ് തെളിവുകൾ സഹിതം അകത്ത് തയ്യാറായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പണിക്കർ ചുമക്കിട്ടി ഏൽപ്പിച്ച റിവാൾവറും കറൻസി കിട്ടും ഇതല്ലേ അതെ സാർ ഇതാരാ നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചേ പറയാം മിസ്റ്റർ ശിവൻകുട്ടി ഒന്നിങ്ങോട്ട് വരൂ മിസ്റ്റർ ശിവൻകുട്ടി സാറിന്റെ സാമർഥ്യം കൊണ്ട് മൂന്ന് വർഷത്തോളം ജയിലിൽ കിടന്ന ശിവൻകുട്ടിയാണ് ഞാൻ അന്ന് കോടതിയെ കിടുകിട വർപ്പിച്ചുകൊണ്ടാ എന്റെ കേസ് സാർ വാദിച്ചത് അസത്യത്തിന് എത്രമാത്രം വിലയുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് എന്നാണ് ബോധ്യപ്പെട്ടത് ഐ എം സോറി ശിവൻകുട്ടി പശ്ചാത്താപം നല്ലതാണ് സാർ 
പക്ഷേ ഇനിയെങ്കിലും ഒരു കേസ് കിട്ടുമ്പോൾ അതിന് പണം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ചാൻസ് ആയി മാത്രം കാണരുത് എനിക്കിപ്പോൾ കിട്ടിയ ചാൻസിന് സാറിനൊരു പക കിട്ടാമായിരുന്നു ഞാനത് ചെയ്തില്ല സാർ നിർദ്ദോഷിയാണെന്ന് എനിക്ക് ബോധ്യമുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിതെല്ലാം ഇവിടെ കൊണ്ടേപ്പിച്ചത് പിന്നെ നിയമത്തെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് വലിയ പിടിയൊന്നുമില്ല സാർ എനിക്ക് മറുപടിയില്ല ശിവൻകുട്ടി മറുപടിയില്ല എനിക്കറിവില്ലാതെ ഞാനും എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞു പോയി അച്ഛനും അമ്മയും ഇല്ലാത്ത ഈ കുട്ടി രക്ഷകർത്താവായി കാണുന്നത് എന്നെയാണ് പക്ഷേ എന്റെ രക്ഷകർത്താവിന് ഞാൻ കണ്ടെത്തിയത് നിന്നിലാണ് അച്ഛൻ ഇതൊരു ഉറങ്ങില്ലായിരുന്നു എങ്ങനെ ഉറങ്ങാനാ ആ പെണ്ണ് ഞാൻ അറിയാതെ പുറത്തേക്ക് പോയി വക്കീലിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് അരി അല്ലെ ആ വഴിക്ക് എങ്ങാനും അവൾ ഹോസ്റ്റലിലേക്ക് പോകും അവിടെ ഡ്രസ് അല്ലേ വിട്ടിരിക്കല്ലേ അച്ഛൻ അവൾക്ക് വളം വെച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അവൾ ഇനി കോളേജിലൊന്നും അയക്കണ്ട നട്ടല്ലേ ചവിട്ടി പിടിച്ച് ഇന്നത്തെ അങ്ങനെ ഇട്ടാ മതി അച്ഛൻ പോലീസ് എന്താണ് സാർ നിങ്ങൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നെ അതെ എന്തിനാ അച്ഛൻ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അഡ്വക്കേറ്റ് പ്രസാദ് ഗാന്ധിയെ കൊല ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചായിരുന്നു ഞാനോ അയ്യോ ഞാൻ എല്ലാ സ്റ്റേഷനും വന്നിട്ട് പറയാം നടക്കണം മോനെ ആ വക്കിൽ കള്ളക്കേസ് ഉണ്ടാക്കില്ല സാർ അച്ഛനെ കൊണ്ടുപോകരുത് സുഖമില്ലാത്ത ആള് സാർ പ്ലീസ് ജീപ്പിൽ കയറിയോ ചെടി ദ്രോഹി ഇതാണ് നീ വക്കീലിനെ കാണാൻ പോയതല്ലേ പോണം മിസ് ഏതോ ഡോക്ടർമാരെ കൊണ്ട് കള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കി മേലധികാരികൾക്ക് കൈക്കൂലിയും കൊടുത്തു അതിൽ പെടുണ്ട് വലിയ ആശുപത്രിയിൽ പേവാടില്ല സ്വർഗീയ സുഖത്തിൽ കഴിയുക അത് മാത്രമല്ല നിന്നെ അകത്താക്കാനുള്ള നീക്കത്തിലാണ് ഇൻസ്പെക്ടർ പറഞ്ഞറിഞ്ഞു അത് ശരി ജനു നിങ്ങൾ ഒരു മാസത്തിന് മുമ്പേ രേഖാമൂലം അനുവാദം വാങ്ങിയിട്ടതായിരുന്നു അല്ലാതെ വിവാഹം രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് തരാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നിയമമില്ല പിന്നെ ഞങ്ങൾ വന്നത് മരണശൈലിയിൽ കിടക്കുന്ന അച്ഛന്റെ ആഗ്രഹമാണെന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ടാ അതെ സാർ എന്റെ അച്ഛൻ ഏഴ് നിമിഷത്തിലും നിങ്ങൾ വിഷമിക്കേണ്ട വിവാഹം നടത്തി തന്നാൽ പോലെ അത് മതി സാർ പെൺകുട്ടി എവിടെ അവളും ഏഴ് മുറിക്കാത്തോണ്ട് അവള് ഭയങ്കര നാണക്കാരിയാ മറ്റാരുമല്ല എന്റെ മുറപ്പണ് തന്നെയാ സത്യം ഇപ്പൊ വിളിക്കാ ജ്യോതി രജിസ്ട്രാർ വന്നിട്ടുണ്ട് ബഹളം ഉണ്ടാക്കരുത് എന്നെ അറിയാലോ കുന്നുകളെയും ഏ മര്യാദയ്ക്ക് എന്നോടൊപ്പം വാല്ല നിന്റെ അപ്പം വരും എനിക്കറിയാം കത്തിയെടുത്തത് കപ്പ എത്താനാണ് എവിടെ ശിവൻകുട്ടി അയ്യോ അത് ഞാൻ പറയടാ 
അത് ഞാൻ കാണിച്ചേരാം ആ നടക്ക് ഒരു ചുമതല കൂടി എനിക്ക് നിറവേറ്റാനുണ്ട് ഈ വിൽപത്രം ഞാൻ ശിവൻകുട്ടി ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് ഞാനിത് വാങ്ങിയാൽ പണത്തിനു വേണ്ടി ജ്യോതിയെ കല്യാണം കഴിച്ചതെന്ന് അപരാധം ഉണ്ടാവും ഇതിലെ സ്വത്തുക്കൾ അപരാധം പറയുന്നവരുടേതല്ല ജ്യോതിയുടെ അച്ഛനമ്മമാരുടേതാണ് അറിയാം സാർ പക്ഷേ ഞാൻ അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന പൈസ കൊണ്ട് വേണം ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം ആരംഭിക്കാൻ അതാണ് ആളപ്പം അപ്പോ ഈ വിൽപത്രം അത് സാറിന്റെ തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ കഴിയുമെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ജോലി വാങ്ങിത്തരണം എന്ത് ജോലിയാ ശിവൻകുട്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്ത് ജോലിയായാലും മതി സാർ ശ്രമിക്കാം ശരി സാർ ഉണ്ണി നിനക്ക് പ്രഥമൻ വയ്ക്കാനാണ് അതിന് കടലെ വേണ്ടേ നമ്മുടെ ശിവൻകുട്ടിക്കും ഭാര്യയ്ക്കും കുട്ടപ്പൻ എന്ന് വിരുന്നു കൊടുക്കുക ഓ അത് ശരി പക്ഷേ ആര് വിരുന്നു കൊടുത്താലും അവള് തൊണ്ണൂറ് ദിവസം തികച്ച് ശിവനോട് താമസിക്കാൻ പോകുന്നില്ല മഹാഭാവം പറയാതെ അശ്വീകർ നിന്റെ മനസ്സിൽ പോലുള്ള എന്തോ എന്റെ ഉദ്ദേശം ഞാൻ ഗർഭിണിയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് അവളുടെ മുമ്പിൽ സത്യാഗ്രഹം ഇരിക്കാൻ പോവാ വെറുതെ ഗർഭിണിയാണെന്ന് പറഞ്ഞ ആരെങ്കിലും സമ്മതിച്ചു തരും അതിനാണോ പാട് എത്ര പാട്ടുകാരാ എന്നെ സഹായിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലെന്നേ ശിവേട്ടനെ കൊണ്ട് എന്നെ കെട്ടിക്കാൻ വിട്ടാൻ പറ്റില്ല എന്നാല് എന്റെ മോള് ഉച്ചക്ക് തന്നെ അങ്ങ് വന്നേരെ ഇന്ന് എന്നെ കെട്ട് നടത്തി സദ്യയുണ്ട് അവിടെ തന്നെ താമസം ഇന്ന് അവൾ അവിടെ കാണില്ലേ ആ സൂയ കുടുംബ കലക്കി നമുക്ക് ഈ വഴി പോണ്ട ആ വഴി ഇത് മിസ്റ്റർ ശിവൻകുട്ടി ഇവൻ എനിക്ക് സ്വന്തം അനിയനെ പോലെയാ നിങ്ങളുടെ കമ്പനിയിൽ ഒരു മെക്കാനിക്കിനെ വേണമെന്ന് പരസ്യം കണ്ടിരുന്നു അതെ ഞങ്ങൾക്ക് പറ്റിയ ആളെ ഇതുവരെ കിട്ടിയിട്ടില്ല പ്രസാദ് എന്നാൽ ഞാൻ മിസ്റ്റർ ശിവൻകുട്ടിയെ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു ഏത് ഗ്യാരണ്ടിയിലും താൻ പറഞ്ഞ പിന്നെന്താ ഗ്യാരണ്ടി നാളെ തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്തോളൂ താങ്ക് യു സാർ ഇവനൊരു ക്രിമിനൽ പുള്ളിയാ പണി കൊടുത്താൽ നമ്മുടെ കമ്പനി കാണില്ല സോറി പ്രസാദ് എനിക്ക് ചെറിയൊരു അബദ്ധം എന്താണോ മാനേജര് ഇന്നൊരു ഒരാളെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തു സോറി ഞങ്ങളിവിടെ ഉള്ളപ്പോഴോ സാറ് വിഷമിക്കണ്ട 
നമ്മളൊരു അല്പം വഴിമാറി സഞ്ചരിക്കണമെന്നേ ഉള്ളൂ അവൻ ഇവിടെ വരും സാറിന്റെ കാൽക്കൽ വീട് എന്നെ എന്റെ അച്ഛനെ അവൻ തള്ളി ജ്യോതിയെ അവൻ സ്വന്തമാക്കി അവന്റെ കൈ ഞാൻ വിട്ടെടുക്കും ജോസെ അച്ഛാ ഇനിയെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് വിട്ടുകയറണം വിട്ടുതരിക മാത്രമല്ല ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് എന്നിൽ നിന്ന് പല വീഴ്ചകളും വന്നിട്ടുണ്ട് ജോസ് വിഷമിക്കരുത് ഇല്ല സാർ എന്തിന് ഞാൻ നിങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ടാവും അവനെ ഒതുക്കേണ്ടത് എന്റെ ആവശ്യമാണ് സാറിന് ജ്യോതിയെ കാണുന്നത് വിധവയായിട്ടായിരിക്കും ഞാൻ പോയിട്ട് വരാം പക്ഷേ ജ്യോതി ആരാ ഈ കുഴി കൊണ്ട് ചാടിച്ചത് കുഴിയോ ഇവിടെ ഒന്നും കുണ്ടും കുഴിയൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതല്ല ജ്യോതിയെ കെട്ടിയാണ്ട കാര്യമാ ആരാ ഈ കൊലപ്പുള്ളിയെ തലയിൽ കെട്ടി വെച്ചത് ആരും കെട്ടിവെച്ചതല്ല ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കല്യാണം കഴിച്ചതാ അപ്പോ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യം ശരിയാ എന്ത് കാര്യം അയ്യോ വേണ്ട വേണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞെന്നറിഞ്ഞ ശിവൻകുട്ടി എന്നെ കൊല്ലും ഞാൻ ശിവേട്ടനോട് പറയില്ല എനിക്കെല്ലാം അറിയണം എന്നെ കൊല്ലിക്കരുത് ഇല്ല ഒരുപാട് പെമ്പിള്ളാരെ ചതിച്ചവനാ ഈ ശിവൻകുട്ടി ഏതോ ഒരുത്തിയിൽ ഒരു കുട്ടിയുണ്ടെന്നാ പറയുന്നേ പാലെന്നും പറഞ്ഞ് എന്റെ പുറയെ നടന്നതാ ഈ ശിവൻകുട്ടി ഞാനാ പറയലൊന്നും വീണില്ല ഏതായാലും ജ്യോതിക്കുട്ടിയുടെ ജീവിതം പാഴാകാതെ സൂക്ഷിച്ചു മോള് വന്നു പുതിയ പെണ്ണിനെ കാണാൻ പുഴക്കട ഒരു പെണ്ണുങ്ങൾ കൂടി കാണും ഇത്ര അലക്കാനുണ്ടായിട്ട് മോളെന്താ എന്നെ കൂടി വിളിക്കാത്തത് ജ്യോതി നിനക്ക് എന്താ ഒരു വല്ലായ്മ പോലെ ഒന്നുമില്ല മുഖമല്ലാതെ വാടിയിരിക്കുന്നല്ലോ അധികം വെയിലത്ത് നിൽക്കട്ടെ വാ മോളെ
പ്രിയമുള്ള ശിവേട്ടന് വിനിമോൾ ഓടി നടക്കാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ അവളുടെ ഫോട്ടോ അയക്കുന്നു എന്തായാലും സത്യം ഒരിക്കൽ പുറത്തു വരാതിരിക്കുമോ എത്രയും വേഗം നേരിൽ കാണണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ലീലിക്കുട്ടി ഒരുപാട് പെമ്പിളാരെ ചതിച്ചവനായി ശിവൻകുട്ടി ഏതോ ഒരുത്തിക്ക് ഒരു കൊച്ചു ഉണ്ടെന്നാ പറയുന്നത് ഹലോ ഇന്ന് മുതലാണ് നമ്മുടെ ഹണിമൂൺ പതിനായിരം രൂപയും ഒരാഴ്ചത്തിൽ ഈ മുതലാളി തന്നിരിക്കുക എപ്പോഴാണ് വേണമെങ്കിലും പാ കൊടേക്കനാൽ കന്യാകുമാരി മലമ്പുഴ എല്ലായിടത്തും ചുടണം അല്ല നീ ഏത് ലോകത്ത് ഞാൻ പറയുന്ന പോലും കേൾക്കുന്നുണ്ടോ എല്ലാം കേട്ടു പിന്നെന്താ പൊതലിങ്ങനെ തിന്നുന്ന പോലെ നിൽക്കുന്നത് ഒന്നുമില്ല ഓ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ഇത്ര നാൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാണോ ഹണിമൂണിന് പോകുന്നതിനായിരിക്കും അല്ല ജീവിതത്തിൽ ഹണിമൂൺ ഒരിക്കലല്ലേ പുതുമയുള്ളൂ എന്താ പറഞ്ഞത് എന്ത് പറഞ്ഞാലും എന്താ എല്ലാം കഴിഞ്ഞു പോയില്ലേ ജ്യോതി മനസ്സിലൊന്ന് വെച്ചോണ്ട് മറ്റൊന്നും സംസാരിക്കരുത് ഞാൻ വന്നപ്പോ മുന്നേ ശ്രദ്ധിക്കുക മുന്നേ വെച്ചുള്ള ഒരു പെരുമാറ്റം നിനക്ക് എന്ത് പറ്റി എന്തിനാ ഈ ചോദ്യം ഞാൻ എന്തും സഹിക്കാൻ തയ്യാറായതിന്റെ തെളിവല്ലേ ഈ താലി ഇത് കിട്ടുന്നതിന് മുമ്പുള്ള കഥയെല്ലാം മനസ്സിൽ കുഴച്ചു മൂടിക്കൊണ്ടല്ലേ ഞാൻ ജീവിക്കുന്നത് പിന്നെ എന്തിനാ എന്നെ വഞ്ചിക്കുന്നത് ഞാൻ നിന്നെ വഞ്ചിക്കുന്നു അതെ അല്ലെന്ന് പറയാൻ നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമുണ്ടോ നിങ്ങൾ ഒരു മനസാക്ഷി ഇല്ലാത്തവൻ ജ്യോതി നിങ്ങളെ ആര് വിചാരിച്ചാലും തിരുത്താൻ കഴിയില്ല തെരുവിലെ പട്ടിയെ തേരിലേറ്റിയാലും അത് അതിന്റെ ഗുണമല്ലേ കാണിക്കും ഞാൻ തെരുവിൽ പട്ടിയാ തെണ്ടിയാ പക്ഷേ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവരെ ഞാൻ ഇതുവരെ വഞ്ചിച്ചിട്ടില്ല ഇല്ലേ ഇതെന്തുവാ ഇത് വഞ്ചനയല്ലേ നിങ്ങൾക്കൊരു കുഞ്ഞുള്ള കാര്യം ഇന്നുവരെ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്നോട് ക്ഷമിക്കൂ ഈ കുഞ്ഞിന്റെ കാര്യം നിന്നിൽ നിന്ന് മറച്ചു വെച്ചു എന്നുള്ളൊരു സത്യം എന്റെ കഴിഞ്ഞ കാല കഥകൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ഓർമ്മിപ്പിച്ച് നിന്നെ വേദനിപ്പിക്കാതിരിക്കാൻ പക്ഷേ ഇനി ഞാനൊന്നും മറച്ചു വയ്ക്കുന്നില്ല ഉപ്പുകണ്ടും ജോസും ജനുവും മോളി ഞാനും ഒക്കെ ഒരു കാലത്ത് പണത്തിനു വേണ്ടി എന്തും ചെയ്യാൻ മടിക്കാത്ത കൂട്ടുകെട്ടിലായിരുന്നു മൂന്ന് വർഷം മുമ്പ് ഒരു ദിവസം ഒരു ബാങ്ക് ജീവനക്കാരനാണ് ഞങ്ങൾ കൈപ്പെട്ടത് എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ബാങ്ക് വക രണ്ടര ലക്ഷം രൂപ ഏതോ ദ്രോഹികൾ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി പക്ഷെ ഞാൻ ആ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ആരും വിശ്വസിക്കില്ല പാവപ്പെട്ട ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ ഭാരം ചുമക്കുന്ന എനിക്ക് പകരം ബാങ്കിൽ പണം അടയ്ക്കാനുള്ള ശേഷിയില്ല അതുകൊണ്ട് എന്റെ സത്യസന്ധത ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ ഞാൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നു എന്ന് രാമകൃഷ്ണൻ
വേറെ ബന്ധുക്കൾ ആരുമില്ലേ ആകെയുള്ള ബന്ധു ആ കിടക്കണത് ഇവിടെ ആരെയാണ് എനിക്ക് കത്തരുന്ന ലീലിക്കുട്ടി ഞാനൊന്ന് കുഞ്ഞിനെ അവിടെ ഏൽപ്പിച്ച് പുറത്തു വന്നതും ജോസും മൂളിയും ചേർന്ന് എന്നെ പോലീസിനെയും കൊണ്ട് അറസ്റ്റ് ചെയ്യിച്ചു ഞാൻ ജയിലിലും ഈ പാവപ്പെട്ട കുഞ്ഞു മടത്തിലുമായി മൂന്ന് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞു ഇതിൽ ഞാൻ ആരെയാണ് ജോലി വഞ്ചിച്ചത് എനിക്ക് മാപ്പ് തരൂ ശിവേട്ട ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയതിലപ്പുറത്താണ് ശിവേട്ട എന്നോട് ക്ഷമിച്ചെന്ന് പറയും ഈ ലോകം മുഴുവൻ എനിക്കെതിരായാലും നീ എന്നെ വിശ്വസിക്കുമെങ്കിൽ എനിക്കത് മതി നമുക്ക് അവിടെ കൊണ്ടുവരണം ഹ 
ഞാൻ കണക്ക് വെച്ചോളാം
எப்படியே மொழி உடுத்துறீங்க ഇവളുടെ ഭർത്താവ് എന്ന് പറയുന്ന തെണ്ടിയെ വിൽപത്രവുമായി വരാൻ ഫോൺ ചെയ്യും പിന്നെ അവൻ വന്നില്ലെങ്കിൽ രണ്ടുപേരുടെ ശവമേറ്റ് വാങ്ങാൻ തയ്യാറായിക്കൊള്ളാൻ പറ ഏ എന്റെ കൺമുന്നിൽ വെച്ചാണ് നിന്നെ കൊണ്ടുപോയത് പക്ഷെ ഇന്ന് അവൻ വരുമ്പോൾ എന്നോടൊപ്പം ബെഡ്റൂമിൽ കഴിയുന്ന നിന്നെ വേണം കാണാൻ നിന്റെ കൺമുന്നിൽ വെച്ച് ഞാൻ ഈ കുഞ്ഞിനെ കൊല്ലേണ്ടി വരും അത് ഇപ്പോഴല്ല നിന്റെ ഭർത്താവ് എന്ന് പറയുന്നവൻ ഇവിടെ വന്ന് ആ വിൽപത്രം എന്റെ കയ്യിൽ കിട്ടിട്ട് അവനെ ഞാൻ നിന്റെ മുന്നിലിട്ട് കൊല്ലും നിന്റെ സ്വത്തുക്കളെല്ലാം എന്റെ അച്ഛന്റെ കയ്യിൽ വരും ഓഫ്കോഴ്സ് നീ എന്റെ കയ്യിലും കൊളെ ഇവള് ശരിയല്ല ബാബി നീ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവണം എനിക്കതിൽ വിശ്വാസമില്ല കാര്യം കഴിയുമ്പോ കറുവേപ്പല പോലെ നമ്മളെ വലിച്ചെറിയും നമ്മോട് ചെയ്യില്ല മോളി ചെയ്യും കഴിഞ്ഞ കഥകളൊക്കെ നീ ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് മറന്നുപോയോ പണിക്കരുടെ മോനല്ലേ ജനു അവനെയും വിശ്വസിക്കരുത് ഇത് നമുക്ക് കിട്ടിയ സന്ദർഭമാ ശിവൻകുട്ടിക്ക് ഞാൻ ഫോൺ ചെയ്യാം വിൽപത്രത്തിന് വേണ്ടിയല്ല പിന്നെ എന്തിനാ എന്തിനാണെന്ന് ഞാൻ ഫോണിൽ കൂടി സംസാരിക്കുമ്പോ കേട്ടോ എന്തായിഷം കുട്ടി ഒരു വിവരവും കിട്ടില്ല സർ ഇനി പോലീസിൽ അറിയിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഹലോ 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 അതെ ശിവൻകുട്ടിയാ നിങ്ങൾ ആരാ സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ പഴയ മോളിയാ മോളിയ അതെ ജ്യോതിയും കുഞ്ഞും എവിടെയുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം എവിടെയാ എവിടെയുണ്ടെന്ന് പറയും പറയാം അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപയുമായി ശിവൻകുട്ടി എന്റെ വീട്ടിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് വരണം എന്ത് വേണമെങ്കിൽ തരാം എനിക്ക് അവരെ ഒന്ന് കണ്ടുകിട്ടിയാ മതി എന്ന് പറഞ്ഞ് പഴയ വിരോധം വെച്ച് പോലീസിനെ അറിയിച്ചാൽ ജ്യോതിയുടെയും കുഞ്ഞിന്റെയും ജീവൻ കൂടി കിട്ടില്ലെന്ന് ഓർമ്മ വേണം പക്ഷെ നേരം താമസിച്ചാൽ ഞാൻ ഉത്തരവാദിയല്ല അത് ഹലോ ഹലോ അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപയുമായി ശിവൻകുട്ടി ഇപ്പൊ എത്തും അത് കൈ കിട്ടിയാൽ അടുത്ത ബോംബെ ഫ്ലൈറ്റിൽ നമുക്ക് സ്ഥലം വിടണം എങ്കിൽ ഞാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ പോയി ടിക്കറ്റ് അറേഞ്ച് ചെയ്യാം പക്ഷെ ഒരു കാര്യം വിൽപ്പത്രവുമായി ശിവൻകുട്ടി അങ്ങ് എത്തുമെന്ന വിശ്വാസത്തില് ജനു എസ്റ്റേറ്റ് ബംഗ്ലാവിൽ ക്യാമ്പ് ചെയ്യുന്നത് അവൻ എന്തെങ്കിലും സംശയം തോന്നിയാൽ അവനിവിടെ എത്തും അവനിങ്ങ് വരട്ടെ അവനേക്കാൾ വലിയ കൊമ്പന്മാരെ കൈകാര്യം ചെയ്തവളാ ഞാൻ ജനു ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ശിവൻകുട്ടി ഞാൻ അങ്ങോട്ട് അയക്കും അവന്മാര് തമ്മിൽ അടിച്ചോട്ടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ കാര്യം യെസ് വെരി ഗുഡ് ഐഡിയ ഏതായാലും ഞാൻ വരുന്നതിന് മുമ്പ് നീ പെട്ടിയൊക്കെ റെഡിയാക്കി ഓക്കെ
നീ ആവശ്യപ്പെട്ട പാമ്പ് ജ്യോതിയും കുഞ്ഞും എവിടെ ഉണ്ട് ഞാൻ സ്ഥലം ശിവംകുട്ടി വിശ്വസിച്ചില്ലെങ്കിലും ജ്യോതിയോട് നേരത്തെ തന്നെ സംസാരിച്ചോളി എന്നിട്ട് മതി പണം ഹലോ ഹലോ എസ്റ്റേറ്റ് ബംഗ്ലാവ് അല്ലേ അതെ ആരാ സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ മോളിയാണ് പാപ്പി ജനു അവിടെ ഉണ്ടോ ഇല്ല എല്ലാം എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് ജീപ്പ് കൊടുത്തോണ്ട് പുറത്തോട്ട് പോയി പിന്നെ കുറെ കാണാ മൃഗങ്ങൾ ഇവിടെ കാവൽ നിൽപ്പുണ്ട് എന്നാലേ മറ്റാരും കാണാതെ ഫോൺ ജ്യോതിയുടെ കൊടുക്ക കൊടുക്കാം ഏ ഒരു ഫോൺ ഉണ്ട് ഹലോ ആയി ജ്യോതിയാണോ അതെ ആരാ സംസാരിക്കുന്നത് ഒരു നിമിഷം ഞാൻ ശിവൻകുട്ടിയുടെ കൈ കൊടുക്കാം അതെ ശിവൻകുട്ടിയാ ഇപ്പൊ വിശ്വാസായില്ലേ ഹലോ 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 പരീക്ഷിക്കാണല്ലോ തല പോണെങ്കിൽ പോട്ടെ എങ്ങോട്ടാ രണ്ടും നിങ്ങള് പുറത്തേക്ക് വിടും അല്ലേ കുഞ്ഞിനെ വാങ്ങിക്കും
ำเลยแขวนไปกันเอ็นนู่นอะไรเป็นสัตว์อีเวอร์โดรันนั่นนี่ว่าอะไรนั่นบ่ม้วน